तुम तो दवा हो जाओ यहां से नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दो होश में तो हो तुम कदर तुम इसको निकालने की बात कर रहे हो और जिसको इस घर से निकालना उसे तो नहीं निकाल रहे तुम इसे इसे निकालो इस घर से तुम अपनी शादी पे गेती को बुलाना चाहती हो ना जीत आया को ठीक है तुम्हारी शादी पर सिर्फ गेती आ सकती है उसके साथ किसी और को आने की इजाजत नहीं होगी गेती तुम पीछे हो जाओ क्या क्या चाहिए तुम्हें वॉलेट फोन पैसे में सब देने को तैयार इतनी खूबसूरत बीवी है तेरी और तू इन चीजों की ऑफर कर रहा है गेती तुम पीछे अपनी बकवास ठीक से सफाई करना बेटा दुपट्टा सही से ओढ़ लो बाहर जा रही हो कहा जा रहे हो तुम लोग वो नीलम के निकाह की शॉपिंग करनी है इसलिए बाजार जा रहे हैं और ये नफीसा भी जा रही है साथ जी भाभी भी साथ जाएंगे वैसे तो ये जाना नहीं चाहती थी लेकिन नीलम ने जिद की कि ताई अम्मी साथ चले उनकी चॉइस बहुत अच्छी है वैसे भी आपा भाभी बाहर जाती ही करें हाँ भाई जाओ जाओ सैर से पार्टी करो और घर का क्या है मैं हूँ ना रखवाली के लिए पहरेदार चौकीदार आप आप भी चले हमारे साथ नहीं भैया मैंने नहीं जाना तुम लोगों के साथ तुम लोग जाओ जाओ ऐसे क्यों कह रही हैं आप हम भी काम से ही जा रहे हैं सब समझ रही हूँ मैं बच्ची नहीं हूँ नफीसा एक बार से पूछा है तुमने जी पूछ लिया और उसके परहेजी खाने का क्या होगा जी उनका खाना बना लिया है शाखरा और शानु हैं वो उनको कमरे में दे देंगे ऐसे पता नहीं ये निकाह करने की क्या ज़रूरत थी एक ही दफ़ा निकाह होता शादी हो जाती अब पहले निकाह होगा और बाद में रुखसती होगी खाम खा आप नीलम का निकाह होगा तभी उसके कागजात बनना शुरू होंगे अब हम जाएं? हाँ हाँ जाओ भाई मैंने कब रोका है और मैं होती कौन हूँ तुम्हें रोकने वाली जाओ अल्लाह हाफिज बदर बदर उठो देर हो गई है ऑफिस ही जाना है क्या तबीयत थोड़ी सी बोझल हो गई है अच्छा तुम्हें तो तेज बुखार है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं हिम्मत नहीं हो रही है हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना चलो उठो शाबाश थोड़ी हिम्मत करो कोशिश करो गिर चप्पल पहनो बेटा रख दे शुक्र अलहमदिल्ला एक कप चाय भी पिला देना मेरे कैसी तबीयत है बेटा बुखार है तो हमने सोचा डॉक्टर को दिखाते हैं बुखार कैसे हो गया अम्मी बुखार तो जो है सो है चलो मुझसे बिल्कुल भी नहीं जा रहा मैंने कहा था ना कल डॉक्टर को दिखा दो सुनता भी तो नहीं है ना कोई मेरी जा बेटे दरवाजा खोल जी अच्छा अम्मी मैं देखती हूँ कैसे जाएगा चला तो जा नहीं रहा कैसी हो रुक मैं चादर ले आऊं मैं भी साथ चल अम्मी मैं अस्सलाम वालेकुम खाला 
वालेकुम असलाम देखो तो जरा अल्लाह मिया ने खुद ही फरिश्ता भेज दिया क्या हुआ बेटा जरा भाई को डॉक्टर के तो ले जा क्या हुआ मेरे भाई मैं डॉक्टर के पास ले जाता हूँ कुछ नहीं हुआ बस वो जरा सी चोट लगी है अरे ये जरा सी चोट है बेटा तू टैक्सी ले लेकर जाए इसे अस्पताल जी जी मैं टैक्सी लेकर आता हूँ अरे चला नहीं जा रहा वो आ गया है तो चला जाएगा ना साथ मसला क्या है अच्छा मैं सहारा देती हूँ बाहर तक अच्छा मेरा बच्चा वैसे बदर तुम्हें छोटे लगी कैसे बस कुछ गुंडों ने घेर लिया था कमाल है यार तुम जैसा बहादुर आदमी भी गुंडों से मार खा गया वैसे आजकल के हालात भी कुछ ठीक नहीं है गैर जरूरी घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए और खास तौर पे भाभी को साथ लेके नहीं जाना चाहिए तुम्हें कैसे पता मैं साथ गई थी नहीं मैंने तो यूं ही अंदाजा लगा लिया वैसे आप ठीक है बदल के चले शुक्र है ज्यादा छोटे नहीं है ये जख्म वगैरह तो भरी जा मैंने कहा था ना तुम्हारा कजन मुझे ठीक नहीं लगता और चालाक और शातिर है इसको क्या हुआ खैरियत इकबाल मैंने आज गीति और बदर को देखा कहा सड़क के किनारे किसी टैक्सी या रिक्शे का इंतजार करते हुए अच्छा हमारी लाडली बच्ची जो गाड़ियों में घूमती थी इस हवेली में राज करती थी महंगा पहनती थी अच्छा खाती थी फकीरों की तरह सड़क के किनारे ऐसा हाल तो यतीम में स्कीन का नहीं होता हमारी बेटी तो माँ बाप होते हुए भी यतीम में स्कीन हो गई है उसकी अपनी पसंद थी मर्जी उसकी उसकी मर्जी को आपने अपनी जिद बना लिया और आपकी जिद की वजह से आज उसकी ये हालत है अल्लाह जाने वो सही तरह से खा रही है इतनी दुपली लग रही थी उसकी बच्ची उसे कुछ पैसे भिजवा दो नहीं लेगी जानती नहीं हूं मैं उसे वो पास हुई है इनाम के तौर पे कुछ भिजवा दो नीलम जाएगी ना अपने निकाह पर इनवाइट करने उसको कहना तुमसे पैसे लेती जाए 
हम उसे माफ क्यों नहीं कर लेते हम जाकर खुद उसे तुम चाहती हो कि मैं औलाद की गलती के सामने झुक जाऊं ऐसा कभी नहीं हो सकता दलिया खा लो मैंने खुद बनाया दलिया मेरे लिए हाँ मैंने बनाया थोड़ी सी हेल्प ली है राफिया की लेकिन अच्छा अब खा लो मुझसे किसी के नखरे नहीं उठाए जाते जाहरी बात है जिसने सारी जिंदगी नखरे उठवाए वो किसी के नखरे क्या उठाए ना तो ये दलिया या कौन है मेरा तो खराब बंद हो गया है क्या है अच्छा मैंने तो बिल्कुल सही बनाया था बड़े कोई फजूल आदमी हो तुम अब मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी समझे तुम बदतमीज अल्लाह ताई अम्मी आ नीलम बेटा कॉलेज जा रही हो जी ताई अम्मी कॉलेज जा रही हो और कॉलेज के बाद गेटी की तरफ भी जाऊंगी हाँ आप दिन कितने रह गए हैं अच्छा ये गेटी को दे देना इसमें क्या है गेटी के लिए पैसे पैसे अगर उसने लेने से मना कर दिया तो जबरदस्ती दे देना मुझे लगता नहीं ताई अम्मी कि वो ये पैसे लेगी अगर तुम उसको बताओगी कि उसके अब्बा ने भेजे हैं पैसे तो वो जरूर लेगी तो पता है एक बाल ने उसके पास होने का इनाम दिया है ठीक है ताई अम्मी मैं पूरी कोशिश करूँ चले मैं चलती हूँ मुझे देर हो अल्लाह हाफि अल्लाह हाफिज मैं कह रहा था कि कुछ दिन की और छुट्टी ले लेते रफीक साहब से अब अब काफी बेहतर हूँ अब मैं कल से जाऊंगा काम पे मैं सोच रही थी कि खुद ही ना बात कर लू आपा से किस सिलसिले में रानिया और जमशेद के रिश्ते के सिलसिले में और किस सिलसिले में खुशिया तुम्हें आखिर जल्दी किस बात की है इसमें जल्दी की क्या बात है एक साल बड़ी है रानिया बदर से मेरी रातों की नींद हराम हुई हुई है है आप कह रहे हैं जल्दी किस बात की है? मुझे नहीं लगता कि जमशेद रानिया के लिए ठीक है क्यों तुम्हारी बीवी ने कोई पट्टी पढ़ाई है तुम्हें मम्मी ऐसा कुछ नहीं कहती ने कुछ नहीं कहा तो फिर क्या मसला है उस दिन भी उड़ज पड़े हो तुम जमशेद से अपनी बहन की खुशी की कोई परवाह नहीं है तुम्हें मम्मी बहन की फिक्र हो रही है तभी मैं कह रहा हूँ जमशेद रानिया के लिए अच्छा रिश्ता नहीं है रानिया रानिया रुको रहने दो तुम तुम यही समझ रहे हो ना कि गीति सच्ची है है ना और वो तुम्हारा भाइयों जैसा कजन जैसा उस भाइयों जैसे कजन ने मेरे साथ जो हरकत की है ना अगर मैं आपको बता दू तो क्या क्या किया है उसने जाने दे बदर 
अधूरी बात मत करके जाएगा बताओ क्या बात है वो जो लड़कों ने हमला किया था ना मुझ पर वो भी उन जमशेद साहब ने करवाया था जमशेद ने तुम पर हमला करवाया था जी मैं नहीं मानती तुम्हें अपने बेटे की बात पर यकीन क्यों नहीं आ रहा है आखिर क्यों करेगा जमशेद ऐसा जमशेद ऐसा क्यों नहीं कर सकता पहले उसने गेती से बदतमीजी की फिर मेरे साथ झगड़ा किया मुझसे बदला लेने के लिए ना अम्मी वो कुछ भी कर सकता है गेती, गेती, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी बीवी अहम है बहन की खुशी के कोई माने नहीं है बहन जिस चीज में खुशी तलाश कर रही है ना अम्मी वो पा के उसे सिर्फ दुख और पछतावा मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा दफा हो जाओ यहां से मैं चाय बना रही जाती हूँ सर पे मन उठा के कुछ देखिए मेरे साथ कौन आया खुश तो हो ना तुम्हें क्या लगता है पता नहीं जब अंदाजा ही नहीं लगा सकती तो रहने तो इस सवाल को बदर बदर भाई कैसे तुम मुझसे किसी के बारे में नहीं पूछोगी क्या यार तो इंसान अपनों को करता है ना वहां मेरा अपना है ही कौन मर गई हूं मैं सबके लिए भूल गए हैं सब कुछ कोई नहीं भूला तुम्हें सब याद करते हैं अम्मी, अबू, अम्मी, अबू, नौफिल, सब याद करते हैं तुम्हें। दिल बहला रही हो ना मेरा देखो सभी तो तुम्हारे अल्फाज तुम्हारा साथ दे दे रहे मैं सच कह रही हूँ ताई अम्मी बहुत उदास रहती है ताई अबू मुंह से कुछ नहीं कहते पर उनकी उदासी उनके वजूद से जाहिर होती है अब्बा अब्बा ठीक है उनकी तबीयत ठीक है घर पर ही होते मैंने तुम्हारे पास होने की खबर सुनाई थी उन्हें मेरी बात सुनते ही उनकी उदास आंखों में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई हो और कितनी देर तक तुम्हारा रोल नंबर अखबार में देखते रहे वो आ रहे हैं दिल भाई अमेरिका से तुम्हें ले जाने के लिए हाँ और तुम भी आओगी मेरे निकाम में हाँ 
हाँ और बदर भाई भी आएंगे तुम्हारे साथ मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी तुम मेरी खुशी में शरीक नहीं होगी क्या प्लीज नीला मुझे मजबूर मत करो मैं उस घर से कसम खा के उठी थी कि उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी कि तू तुम मेरे लिए अपनी कसम नहीं तोड़ सकती मेरी खुशी के लिए जब उस घर के उसूल नहीं टूटे तो मैं क्यों मैं भी तो उन्हीं की बेटी हूं ना मेरा आना तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता क्या मेरा निकाह है गेती मेरी बहन मेरी वाहिद सहेली अगर मेरे निकाह में नहीं होगी तो तुम्हें तर्स नहीं आ रहा मुझ पर नीलम गेती जरूर आएगी अभी आपकी जिम्मेदारी है आपने गेती को जरूर लेकर आना है और आप भी जरूर आइएगा जरूर मैं नहीं आऊंगी नीलम और बदर तुम मुझे मजबूर नहीं करोगे अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आपने गेती को लेकर आना मैं आप दोनों का इंतजार करूंगी अब मैं चलूंगी ये ताइया मैंने तुम्हारे लिए कुछ कहा ये क्या है इतनी मुश्किल से पास हुई है ये इनाम तो बनता था ना मुझे नहीं चाहिए ना कि मैं अपने साथ नहीं लेके जा सकती नहीं चाहिए हो तो हैरान कर दो तुम जा रही हो आपको कैसे पता कि वो दोनों आ रहे अरे है ना यकीन और अब तुमने बदर की इतनी बेजती करनी है इतनी बेजती करनी है कि वो इस घर की तरफ आंख उठा के भी ना देखे आप फिक्र ना करें ऐसी तबीयत साफ करूंगा ना कि याद करेंगे दोनों और सुन एक बात का और ध्यान रखना जो कुछ भी हो एक बाल के सामने हरगिज ना हो जा तुझे नफीस क्या बनवाऊ आपके लिए खाने में मैंने अभी तो में खाना खा के आया है ये तो भूख नहीं अच्छा ठीक है तुम जाओ फजीला जी ठीक है मैडम कुछ और काम नहीं कोई और काम तो नहीं है माली आया था वक्त पे जी वक्त पे आया था लेकिन दो तीन दिन छुट्टी की है उसने ये बाज नहीं आएगा अच्छा कोई और तो नहीं आया नहीं मैडम और तो कोई नहीं आया ठीक है तुम जाओ मैडम आपसे मिलने एक लड़की आई थी कौन लड़की के साथ एक लड़का भी था और वो बार बार आपका ही पूछ रही कौन थी नाम तो उसने बताया होगा ना अपना नाम तो कुछ मुश्किल था मैं भूल गया मैं मगर हाँ उसने एक कागज दिया था उस पर नाम और पता लिख के दिया था ठीक है लेकर आओ कौन हो सकती है मैडम बोलो वो लड़की कह रही थी कि वो आपकी बेटी है क्या वो 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 कागज ढूंढ कर लाओ फौरन बहाने बहाने से पैसे भेजेंगे आप नहीं चाहिए उनकी खैरात मुझे गेती वो बाल देन है तुम्हारे वालदेन की मोहब्बत पे शक नहीं करना चाहिए मोहब्बत पैसे से नहीं होती बदर मोहब्बत में कुर्बानी देनी पड़ती है और 
تم نے کیوں کہا نیلم سے کہ ہم اس کے نکاح میں آئیں گے میں تو نہیں جاؤں گی کیوں تم کیوں نہیں جاؤ گی کیونکہ جو ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے نا میں بھول ہی نہیں محبت کرتی ہو تم سب سے لیکن مانتی نہیں ابھی تم نے خود ہی کہا ہے نا کہ محبت میں قربانی دینی پڑتی ہے تو پھر قربان کرو اپنی انا اپنی ضد اور جاؤ وہاں پر نہیں یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا جو آپ خود نہیں کر سکتے گیتی پھر اس کی توقع تو آپ کو دوسروں سے بھی نہیں رکھنی چاہیے نا اور کچھ نہیں تو کم از کم نیلم کا ہی خیال کر لو دیکھو اس نے کتنے پیار اور کتنے مان سے تمہیں اپنی خوشی میں انوائٹ کیا تمہیں جانا چاہیے سوچوں گی میں جانتا ہوں تم سوچ چکی ہو ستائیس کو تیار ہے نا تم چلو گے نا میرے ساتھ میں تمہیں چھوڑ کے واپس آ جاؤں گا نہیں تم میرے ساتھ جاؤ مجھے تو لگتا ہے کہ اس نے وہ کاغذ گھما دیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا بہت ذمہ دار ملازم ہے ایسا کبھی نہیں کرے گا اگر سچ میں وہ گیتی ہوئی تو اتنے سالوں کے بعد وہ یہاں آئی کیسے مل گیا کاغذ تو مل گئی دکھا خدایا نفیس نفیس دیکھی گیتی یہ گیتی یہ گیتی آئی تھی مجھ سے ملنے کے لیے اتنے برسوں کے بعد میری بچی مجھ سے ملنے آئی تھی اور میری بد نصیبی دیکھے کہ میں یہاں موجود ہی نہیں تھی نفیس گیتی آئی تھی نفیس میں باہر کیوں گئی میں رک جاتی یہاں اس طرح میری بیٹی یہاں سے مایوس ہو کر نہیں جاتی نفیس اتنے برسوں کے بعد وہ یہاں آئی تھی مجھ سے ملنے کے لیے اپنے دل میں کتنے ارمان لے کر آئی ہوگی اپنی ماں سے ملنے کے لیے اچھا اتنی پریشان مت ہو دیکھو ہمارا جانا ضروری تھا اس لیے تو ہم گئے تھے اور یہ دیکھو یہ ایڈریس پہ تو دے گئی ہے وہ تم خود بھی جا کے اس سے مل سکتی ہو ہاں ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ میں میں اس سے خود بھی تو جا کے مل سکتی ہوں آپ ڈرائیور سے کہیں گاڑی نکالیں میں بھی جاؤں گی میری بات سنو تم ابھی کتنے لمبے سفر سے آئی ہو میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم مزید ایکسپٹ کرو پلیز لیکن نفیس میں ابھی جانا چاہتی ہوں اس سے میں جانتا ہوں تم کیا چاہتی ہو لیکن میں تمہاری صحت پہ کمپرومائز ہر کس نہیں کروں گا چند دن آرام کر لو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے لیے حیدرآباد جانے کا بندوبست خود کروں گا ٹھیک ہے نفیس پلیز بیٹھو لگ رہی تھی وہاں خوش تو نہیں لگی مجھے پر شاید حالات سے سمجھوتا کر لیا اس نے زندگی نے بھی عجیب کھیل کھیلا ہے میری بچی کے ساتھ یہاں بھی حسرتوں والی زندگی گزار رہی تھی اور وہاں بھی اسے سمجھوتا کرنا پڑ رہا پر تائی امی امی نے تو مجھے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ لڑکیوں کو تو سمجھاتا کرنا ہی پڑتا ہے تمہاری امی بالکل صحیح کہہ رہی ہے سمجھاتا ہی تو ہے جو جہاں آرا نے کیا پھر میں نے کیا اور میری بچی کر رہی ہے آپ 
आपको याद आती होगी ना वो याद तो वो मुझे हमेशा आती है बस जब उसे टैक्सी में बसों के पीछे भागते देखा तो दिल अजीब सा हो गया वहां के लाइफ स्टाइल और यहाँ के लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क है बदर और उसके घर वाले उनका रवैया कैसा है सबसे तो मेरी मुलाकात नहीं हुई बस बदर भाई और उनकी छोटी बहन से हुई थी जाहिर तो ठीक ठाक लग रहे थे गेती आएगी ना तुम्हारे निकाह में गेती आएगी मदर भाई ने वादा किया है मुझसे कि वो उसे जरूर लाएंगे के चली गई है आती है ना तो जाने का नाम ही नहीं लेती अम्मी क्या है नरगिस की शादी का कार्ड दो साल जूनियर थी मुझसे कॉलेज में उसकी शादी हो रही है और एक मैं हूं आखिर आप खालाजान से बात क्यों नहीं करती हैं पागल हो गई है क्या तेरे अब्बा ने और भाई ने सख्ती से मना किया है क्या उनको नाराज कर दूं? ये ये सब कुछ इस गेती का किया धरा है इसी ने बदर के कान भरे खुद तो शादी करके बैठ गया और मेरी शादी में रोड़े अटका रहे अच्छा बस कर दे चुप कर जा मुझे और बदर को कोई शौक नहीं तुम्हारी शादी रुकवाने का वो लड़का तुम्हारे काबिल ही नहीं है वो फ्रॉड और मक्कार है फ्रॉड और मक्कार दरअसल तुम हो तुम्हें शौक है जमशेद के खिलाफ बातें करने का अच्छा ना क्या हो गया ये बताओ कि शादी कब है और किस किस को बुलाया उसने सिर्फ तुम्हें और मुझे परसों बारात है क्या भाई मैं नहीं जा सकती मेरे पास तो कोई अच्छे कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए मैं नहीं जाऊंगी तुम चले जाना वास्ते का बैर है तुझे तो इस लड़की से ये क्या पता गेती हो तेरा भाई सही कहते हो हो गई गड़बड़ जमशेद के साथ चले जी आप भी आ गए उनकी बातों में जमशेद वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा ये लोग सोचते हैं जी भाभी राफिया इधर जी भाभी अगर तुम शादी में जाना चाहती हो तो मेरे कपड़े पहन लो भाभी लेकिन आपके कपड़े तो बहुत महंगे हैं तो क्या हुआ बैठो मैं तुम्हें दिखाती हूँ ये वाला कैसा है वाह क्या जोड़ा है हाँ गेती भाभी ने दिया है तो बहुत मना किया कि अपना इतना कीमती जोड़ा मत दे लेकिन पता है उन्होंने क्या कहा वो कह रही थी कि तुम पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा बहुत बड़ा दिल है उनका अच्छा बस अब चलें हमें देर हो रही है अच्छा ठीक
क्या बात है ऐसे क्यों बैठी हो तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी नफीस मुझे हैदराबाद जाना है बरसों अपनी बेटी से दूर रही हूँ अब और मुझसे सबर नहीं होता यहाँ आई थी मुझसे मिलने जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह होगी देखो मैं मैं तुम परेशान नहीं देख सकता तुम जानते हो मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे रिपोर्ट्स आ जाए जिस दिन ई मेल आ जाएगी तुम चलिए हमें हर नफीस मैं ठीक हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ इंशाल्लाह तुम ठीक ही रहोगी अल्लाह ने शाह तुम ठीक रहोगी मैं तो सिर्फ अपनी तसली करना चाहता हूँ आगे तुम लोग इसको क्या हुआ चमशेद को किसी लड़की के साथ देख रही लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं होगा मैं रानिया से चौकी छोड़ दू भाभी ये बहुत गुस्से में कहा हो तुम घर पे घर पर छूट मत बोलो अभी तो तुम किसी लड़की को बाइक पर घुमा रहे थे लड़की कौन हाँ हाँ लड़की वही जो तुम्हारे साथ बहुत चिपक के बैठी थी बहुत जमाने की जान पहचान लग रही थी तुम दोनों में <laughs> हाँ तो है ना जान पहचान सालों से हम इकट्ठे ही तो रहते हैं देखो जमशेद मैं बहुत परेशान हूँ कौन है वो चुड़ैल <laughs> कैसी बातें कर रहे हो यार अपनी होने वाली नंद को तुम चुड़ैल कह रही हो क्या मतलब नौरीन थी मेरे साथ और कौन नौरीन लेकिन वो नौरीन तो नहीं लग रही थी ओहो अब तो मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि वो नौरीन ही थी दोस्त की सालगिरह थी तो मैं उसको ड्रॉप करने जा रहा था उसने आई थिंक मेकअप किया हुआ था ना हां मेकअप किया हुआ था इसलिए तुम्हें पहचानने में दिक्कत हुई होगी आई एम श्योर हां शायद अच्छा सुनो मैं तुम्हें कुछ देर बाद कॉल बैक करूं अच्छा ठीक है ओके ओके दा फेस दफर, बात सुन बोले आज जरा ध्यान से रहना किस बात पे एक तो हर बात तुम्हें समझानी पड़ती है आज गेती आ रही है और बदर भी होगा उसके साथ आपको कैसे पता कि वो दोनों आ रहे अरे है ना यकीन और अब तुमने बदर की इतनी बेजती करनी है इतनी बेजती करनी है कि वो इस घर की तरफ आँख उठा के भी ना देखे आप फिक्र ना करें ऐसी तबियत साफ करूँगा ना कि याद करेंगे दोनों और सुन एक बात का और ध्यान रखना जो कुछ भी हो एक बाल के सामने हरगिज ना हो आखिर को एक बाल की बेटी है वो समझ गया भाभी ये पकड़ी चाय पी नीलम के लिए काफी जाने की तैयारियां कर रही है समझ नहीं आ रहा क्या पहनू कोई शोक सा रंग पहने ना भाभी अब शादी पे जा रही हैं हाँ लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा मैं कुछ ऐसा कोई नहीं आप कोई ब्राइट कलर पहनेंगी क्योंकि आप शादी पे जा रही हैं और आपको पता है बदर भाई को बहुत पसंद है इस तरह के कलर्स मगर कोई अगर मगर नहीं भाभी आप शादी में जा रही हैं कोई अच्छा सा कलर पहने और आज आपका मेकअप भी होगा और आपके बाल भी अच्छे से बनाऊंगा 
ठीक है खालिया जा सकेंगे आप क्या मतलब बदर भाई की मोहब्बत उनका प्यार उनका खुलूस उस सामान का क्या करेंगी भाभी उससे अपने वजूद को खाली कर पाएंगे क्या जा तुझे माँ 